আপা এই হলো আমার মেয়ে বিউটি নিজের মেয়ে বলে বলছি না আশপাশের দশ গ্রামে আমার মেয়ের মতো এরকম শিক্ষিত নম্র ভদ্র কর্মঠ মেয়ে আশেপাশের দশ গ্রামে আর একটাও পাইবেন না ঠিক বলছি না আমার মেয়ে এক নাম্বার আরে বাপ রে বাপ কি সুন্দর মাইয়া আমার ভাইজানের সাথে যদি এই মেয়ের পিয়া হয় তাহলে তো আমি সারা জীবন আফসোস করব না 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 এই বিয়া হইতে দেওয়া যাবো না সেইভাবেই হোক এই বিয়া ভাঙতে হইব আর এই মেয়ারে বিয়া করব আমি সেলিম দেখ তোর পছন্দ হয়েছে তোর কিছু বলার থাকলে জিজ্ঞেস কর মা পাত্রীর ব্যাপারে আমি কিছু জিজ্ঞেস করবো না পাত্রী আলহামদুলিল্লাহ আমার পছন্দ হয়েছে তার পাত্রী পছন্দ হয়েছে পাত্রী তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা সেটাকে জানা লাগবো না ভাবি আমার তো মনে হয় আমার বড় বড় আপনি দেখা শিওর পছন্দ করেন নাই তাই না আপনি এভাবে বলতেছেন কেন খারাপ না না আসলেই আমার ভাইজান কিন্তু খারাপ মানুষ না ভালো মানুষ কিন্তু সমস্যা লই মাঝে মাঝে একটু নেশা করে এই কি বলছিস তুই এগুলা কি দুষ্টামি করতেছিস একটা থাপ্পড় দেব কিন্তু এই যে দেখেন আরেকটা কথা বলে বেরে গেছে আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই ভাই আমি মনে করে দিছে এই যে থাপ্পড়ের কথা বললো না আমার ভাইজান আমার সকাল দুপুর রাত্রে তিনবার করে মারে ভাবি বিয়ার পরে কিন্তু আমার আর পাইব না তখন কিন্তু কাছে থাকবেন আপনি আমি শিওর আপনার এরকম তিন বেলা মানে যখন পাইব তখনই পিটানের উপরে রাখবো এই তুই চুপ কর তুই কোনো কথা বলিস না নি তুই বিস্কিট খা নি এই যে খাওয়ার কথা শুনে আমার আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল আঙ্কেল আমার ভাইজান সে কিন্তু প্রত্যেক দিন বিশ থেকে পঁচিশ বার খাওয়া দাওয়া করে অতএব ভাবি আপনার কিন্তু সারাটা দিন রান্না করে থাকা লাগবে আর জামায় শোয়া কাদর কি জিনিস সেটা আপনার আর কোনো দিন দেখতে হবে না সারা জীবন কিন্তু রান্না করেই থাকতে হবে আবার এই সব কি আপনার ছোট ছেলে যেগুলো বলতেছে সেগুলো কি সত্য না না এগুলো বিশ্বাস করবেন এগুলো একদম সত্য না মানে আসলে হয়েছে কি দুইজন পিঠাপিঠি ভাই তো তাই মজা করছে দুষ্টামি করছে এই যে মজা করার কথা শুনে আরেকটা কথা মনে করে গেল আঙ্কেল ভাবি শুনেন আমার ভাই আমার ভাই কিন্তু সার কাছে জোকার এখন আপনি বলেন ভাবি আপনি কি সার কাছে জোকার বিয়ে করবেন আপা আপনারা বললেন আপনার ছেলে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে তো সার কাছে জয়েন করলো কবে আঙ্কেল বা আমি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করি আমি কোনো সার কাছে জয়েন করিনি আঙ্কেল ও আমার ছোট ভাই তো একটু দুষ্ট এ কারণে একটু দুষ্টামি করতেছে বানায় বানায় কথা বলতেছে এগুলো কোনোটাই সত্যি না সবগুলোই মিথ্যা কথা তাই বলা ছোট ভাই বড় ভাইয়ের নামে মিথ্যা কথা বলবে এই যে আঙ্কেল আপনি মিথ্যা কথাটা বলাতে আমার আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল আমার ভাই প্রচুর মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথা বইলা বইলা আমার মার কাছ থেকে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে শুধু টাকা নেই সেদিন আমাকে খালার বাসায় গিয়ে কি বলছে জানেন আমার মার উপরে নাকি ঠাডা পড়ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে আমার মার চিকিৎসা করাবে এই কথা বইলা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে চলে আসছে আমি তো শুনছি আপনার পকেট নাকি অনেক গরম আর যেই বাড়ি ঘর করছে কত সুন্দর তাই না কিচ্ছু কিন্তু আঙ্কেল থাকবো না সব বিক্রি করে কিন্তু টাকাগুলো আমার ভাইজানদের দেওয়া লাগবো কারণ সে মিথ্যা কথা বইলা বইলা আপনার কাছে টাকাগুলো নিয়ে যাইব মোজা তোর সাথে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে একটু বাইরে আরে না আমি যাইতে পারবো না আর তুমি ওয়াশরুমে যাবে তুমি একা যাও আমার নিয়ে যাবে কেন ওয়াশরুমে আমি যাইতে সিনারে ভাই আমার অন্য কথা আছে তুই আছো আরে 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 দৌড়ু আচ্ছা উনি যা বলছে সব কি সত্যি কথা না 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 ভাই সাহেব আপনারা এগুলো কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন এগুলো কিচ্ছু সত্য না সব মিথ্যা কথা মানে দুই ভাই সারা ক্ষণ এরকম মজা করতে থাকে মা তুমি কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কি পালক টালক আনছি কিনা 
খুব পাকনা কথা বলা শিখা গেছো না খুব পাকনা পাকনা কথা বলতেছো এতদিন ধরে আমি পাত্রি দেখতেছি কোনো পাত্রি আমার পছন্দ করতেছে না আজকেও আসছি পাত্রি দেখতে তারা আমার অবশেষে পছন্দ করছে তুই আমার ছোট ভাই হয়ে কই আমার প্রশংসা করবি আমি যেটা পারি না সেটা বলবি পারি আমার যেটা নাই সেটা বলবি আছে আমি যেটা করি না সেটা বলবি করি আমার সম্বন্ধে তুই অনেক বেশি বেশি করে বাড়ায় বাড়ায় বলবি তুই আমার প্রশংসা করবি সেটা না করে তুই কি করতেছস আমার নাম বদ্দামি করতেছস কেন কেন বদনাম করতেছি তুমি বুঝো না এই মাইয়া আমার পছন্দ হয় নাই এখানে তোমারে আমরা বিয়া করামু না আমার এটা একদম তোমার বাড়ি নিয়ে যাবো আশ্চর্যের ব্যাপার আমার পাত্রি পছন্দ হয়েছে বিয়া করমু আমি তোর পছন্দ হইলে কি না হইলে আমার পছন্দ হইলে না হইলে কি মানে তুমি বিয়া করার পরে এই মাইয়া হইব ভাবি এই মাইয়া যখন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে আমার সামনে দিয়ে সারা দিন ঘুরঘুর ঘুরঘুর করবো আমার কি ভালো লাগবো আর যেই মানুষ আমি পছন্দ করি না সেই মানুষ যদি আমার সামনে ঘুরঘুর করে আমার মেজাজ খারাপ হইব না আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই ভাই আমি আমার বউ রেলওয়েয়া আমি অন্য কোথাও বাসা ভাড়া নিয়ে থাকুন অন্য জায়গায় যে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবা তোমার ঘরের লোকে তো কল্লাই থাকবো না মানে এই মাইয়া আট দশটা প্রেম করত ওই বয়ফ্রেন্ডগুলো বাড়ির পিছনে তাও নিয়ে তারাই আছে এই বিয়ার তিন তারিখটা ঠিক করে বাইরে বা আর ঘাট থেকে কল্লাটা নামায় ফেলাইব বিউটির জন্য আমি নিজের জান দিতেও প্রস্তুত আর ভাই বিউটিকে বিয়ে করার পরে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তুই আমার মাকে দেখে রাখিস হাই সরো দেখা গান নাগান তুমি আমার সাথে আর রাতে ঘুমাইবা কেমনি মা তো নাক ডাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই রাতের বেলা কানে তুলা দিয়ে ঘুমাবো কানে ও না হয় তুলা দিয়ে ঘুমাইলা কিন্তু খাইবা কি মেয়ে তো রান্না করতে পারে না এতেও কোনো সমস্যা নাই আমি তো ভালো রান্না বান্না করতে পারি আমি তোর ভাবি রান্না বান্না করে খাওয়াবো রান্নাও না হয় তুমি করে খাওয়াইলা কিন্তু এই মাইয়া কি করে জানো কি ঠিকঠাক করে এই মাইয়া তো ওই বাড়ির পুরোটা সিনেমা ভালো বানা লাগবো আসলে ছোট ভাই তোরে আজকে বলতে বাধা নাই আমারও অনেকদিন ধরে টিকটক করতে খুব ইচ্ছা করতো বুঝছিস কোনো দিন করতে পারতাম না বড় ভাই তো তো যেহেতু তোর ভাবি টিকটক করে তো চিন্তা ভাবনা করলাম বিয়ের পরে আমি আর বিউটি একসাথে টিকটক করব আমি আর বিউটি হব জামাইব টিকটক অনন্ত প্রেম তুমি দাওয়ামাকে কি শুরু করছো তুমি হ্যাঁ বাপ রে বাপ একটা মায়া দেখে একদম বিয়া করার জন্য পাগল হয়ে গেছো না এই জায়গায় তোমার আমরা বিয়া দিমু না এটা ফাইনাল কথা চলো আমার সাথে আরে চলো আরে আরে বাইজাল বাইজাল দেখা করতেছি বাইজাল আঙ্কেল আমি আমার ছোট ভাইয়ের দুষ্টামি বাদামির জন্য দুঃখিত আর আমার পাত্রী খুবই পছন্দ হয়েছে আমার মোটা ভাইয়েরও খুব পছন্দ হয়েছে আঙ্কেল আমার আপনাকেও খুব পছন্দ হয়েছে আমা আমার পাত্রী যেহেতু পছন্দ হয়েছে আমি বিয়েটা এখানেই করতে চাই তোমরা বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা আগাইতে পারো তাহলে ভাই সাহেব আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকলে মেয়ে কিন্তু আমার খুব পছন্দ হয়েছে আমরা তাহলে দিন তারিখটা ঠিক করে ফেলি ঠিক আছে আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আগামী মাসে একুশ তারিখ গায়ে হলো বাইশ তারিখে বিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এক মিনিট মানে আঙ্কেল হয়েছে কি বিয়েটা হওয়ার আগে লেনদেনের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হইলে ভালো হইতো লেনদেন মানে কিসের লেনদেন কেন যৌতুক মানে আপনি আমার ভাইরে কি দিবেন এই আর কি বেশি না মানে ক্যাশ পাঁচ লাখ টাকা দিলেই হবে আর আমাকে পুরা বাড়ি ফার্নিচার দিয়ে সাজাই দিতে হবে আর আমাকে ভাবিরে একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত কয়লা দিতে হবে আর কি দিবেন আর আমার বাইরে একটা হুন্ডা আর একটা আইফোন দিয়ে দিয়ে আমাদের পরিবারে যৌতুক দিয়ে কখনো বিয়ে হয় না আর আমি আমার মেয়েকে যৌতুক দিয়ে কোনো দিনও বিয়ে দিব না এই ছেলে তোমার তো ভালো মনে করেছিলাম তোমার এত বড় স্পট তুমি যৌতুক দিয়ে বিয়ে করতে চাও ভাইজান ভাইজান সরি আসলে একটু ভুল হচ্ছে হ্যাঁ সরি সরি তোর আমি কখন বলছি এই যৌতুকের কথা বলতে হ্যাঁ এখন থাপড়ে থাপড়ে কানে মানে কান ছাপাটা ফেলাম আমি এ নগদ পল্টি লে লিলা এক টাকা তো তুমি আম গাছ তলায় আমার কি কইছো হ্যাঁ যে যৌতুকের কথা আমি কইতে পারতাছি না সরমে তুই একটু কইস যে আমার পাঁচ লাখ টাকা লাগবো একটা বাইক লাগবো একটা আইফোন লাগবো কয়েক গাড়ি লাগবো এইগুলোই তো আমি কইলাম তুমি যা শিখে দিছো তাই তো আমি কইলাম আমি তোর কখন বলছি আর তুমি তো এই মাত্র আমার আম গাছ তলায় টান দেনি আইডাই কইলা বাবা আমি যৌতুক দিয়ে কোনো বিয়ে করব না ওনাদেরকে এখান থেকে যাইতে বলো আন্টি আপনারা যান আল্লাহ দোহাই লাগে আল্লাহ দোহাই লাগে বিয়েটা বন্ধ করেন না আমি বিয়েতে কোনো যৌতুক নিব না দরকার আমি নিজেই যৌতুক দিব 
এই বিয়েতে আমার বউয়ের জন্য যত শাড়ি চুরি গহনা লাগে সবকিছু আমি দিব দরকার হয় আমার বউয়ের জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত গহনা লাগে সব গহনা দিয়ে আমি মুরাইয়া তারপর বিয়ে করে নিয়ে যাব তারপর ওই বিয়েটা আটকে না মা এই বিয়ের দিন তারিখ যা আছে এটাই ঠিকঠাক রাখো হ্যাঁ আর তুই বেশি কথা কবি না হ্যাঁ যদি বেশি কথা কস তাহলে কিন্তু এই কান ছাপের আয়া থাপ্পড় মেরা কান ফাটা হলাম তোমাদের দুই ভাইয়ের কথা আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না আমার তো মাথা আলো হয়ে যাইতেছে এই তোরা দুজন থাম তো ভাই সাহেব ওদের দুইজনের গার্জেন তো আমি আমি এখানে নিজে উপস্থিত আছি ওদের কথা আপনি কিছু মনে করবেন না আমি নিজে বলতেছি এই মেয়েটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আমি এই মেয়েকে এক কাপড়ে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব বলেন আপনাদের আর কোনো আপত্তি আছে না না আপনি যখন বলছেন তাইলে কোনো সমস্যা নাই তাহলে ওই কথাই রইল আগামী মাসের একুশ তারিখে গায়ে হলুদ বাইশ তারিখে বিয়ে আমার জীবন খাইনি আবার আইসে এই জায়গায় বিয়া করতে চার পিস করে মুরগির মাংস খাই আমি মুরগির মাংস হয় লবণ শুধু তোমার দিকে তাকে আজকে তিন পিস খাইছি ছোট ভাই এটা কাজ করুন না তুই যে বিউটির কাছ থেকে ফোন নম্বরটা নিয়ে আয় রাতের বেলায় ফোনে কথা করতে দেবো আমি কি তোমার চাকর বিয়া করবা তুমি রাতের বেলা কথা কইবা তুমি আর নাম্বার এনে দিবো আমি নিজেরটা নিজে নিয়ে আসো আরে ভাই বুঝতেছস না কেন তুই জানোস না আমি যে মেয়েদের সাথে কথা বলতে লজ্জা পাই এই জন্যই তো লাইফে একটা প্রেম করতে পারলাম না ভাই তুই একটা কাজ কর যা একটু কষ্ট করে ভাবির কাছ থেকে ফোন নম্বরটা নিয়ে আয় এইসব কাজ তো এখন তো সস্তা না পাঁচশো টাকা দো নিয়ে আসতেছি তুমি কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়া থাকবা দেখছেন <laughs> ভাইজান বলছে সরাই ধরতে ধরেন না 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 আপনার ভাইয়ের সাথে বিয়ে হলে আপনি হবেন আমার দেবর আমি আপনার জয় ধরতে পারবো না ভাইজান এই জায়গা আমি কত কত দাঁড়ায় থাকবো আমার কি কাজ কাম নাই ভাবি তো দিতেছে না দাও আবদার করছে দিয়া দাও না দিলে তো মনে কষ্ট দিব দিয়া দাও দেখছেন আবার বলছে ভাইজান ধরেন না আমার শরম লাগে আরে ভাইজান বলছে আপনি দিবেন না আপনি কেমন বড় ভাই বলেন তো আপনি কেন বললেন আপনার ছোট ভাইরে জড়ায় ধরতে কি বলো আমি কখন বললাম আমার ছোট ভাইরে জড়ায় ধরতে আরে আপনার ছোট ভাই তো বলল আপনি নাকি কইছেন আমি তারে জড়ায় ধরতে আপনি তো কইছেন দাও 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 আর আমি তো তারে জড়ায় ধরে দিছি হায় হায় কি বলো তুমি আমার ছোট ভাইরে জড়ায় ধরছো আল্লাহ রে আমি তো ওরে জড়ায় ধরতে বলি নাই আমি বলছি ওরে ফোন নাম্বার দিতে ভাই জান এই বোন অনন্ত প্রে তুমি দাও আমাকে মোজা খারা কি 
এমন ভাবে আমার পাশ দিয়ে আইডি যেতে সোস মনে হয় আমার চিনোস দি না আমার মাথা ধরে তুই কি আমার চিনোস না আমি সত্যি আপনাদের চিনতে পারতেছি না আপনি কে কোস কি তুই আমারে চিনতে পারতেছস না আর বললাম তো চিনতে পারতাছি না আপনি কি কানে কম শুনেন এবার চিনসস ও হা 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 মনে পড়ছে আপনি লাগে তোমার প্রেম চলতেছে তুমি আকলিমা না হ্যাঁ আমার নামই আকলিমা আর আমার লগেই তোর প্রেম চলে এখন ক তুই আমার দেখো কি লগে না ভার বান করতেছস কোস্তারে আকলিমা আমার বড় ভাই লগে পাত্রি দেখতে গিয়ে আমার সব এলোমেল হয়ে গেছে সব কিছু এলোমেল হয়ে গেছে মানে এই তুই কি তোর ভাই লগে পাত্রি দেখতে গিয়ে নিজে বিয়ে করে লাইছস আরে না আমি বিয়ে শাদি করি নাই কিন্তু সব কিছু হারাইছ আহারে টাকা পয়সা সোনা গোনা সব হারাইছস টাকা ইতির মাই দেখতে গেছিলেন নাকি আরে না টাকা দের মাই দেখতে যামু কেন ওই যে ওই গ্রামের ভদ্র সুন্দর ধনী মনে করছ খুব ভালো একটা ফ্যামিলির মাই দেখে আসছি আর ওই যে মোবাইল সোনা দানা এগুলো তো হারাই নাই কস কি তাই না হারাইছি কি আমার মন আমার প্রাণ আমার দেহ মনে করতে পারো যে আমার শরীরে যা কিছু আছে সব হারাইছ হাই হাই কস কি তোর মন হারাই গেছে তোর ওই মন তো আমি ছিলাম তাহলে কি আমি হারাই গেছি ওম্মা তুই কি মনে করছ এখন তুই আমার মনে আছস তুই তো কবে শেষ শেষ মানে মানে তুই বহু আগে সাকা কা ফালাইছস আমার বড় ভাইয়ের হবু বুড়ে দেখা বুঝছস আমার আর কাউরে ভালো লাগে না আমার শুধু সারা খুন ইচ্ছা করে আমার হবু ভাবির সাথে গিয়ে কথা বলি দেখা করি তাকে বাড়ি থেকে বইসা থাকি তার লগে আড্ডা মারি তার লগে ঘুরি ফিরি খাই দেয় তার লগে আড্ডা মারি হাই আল্লাহ তুই ঠিক কি কইতেছস তাহলে আমার কি হইবে তোর কি হইবো সেটা তো আমি জানি না কিন্তু যদি বিয়ে শাদি করস তাহলে তো বাচ্চা কাচ্চা হইতে পারে শুন এক কাজ কর তোর আব্বার কো ভালো একটা পাত্র দেখা তার বিয়ে দে দে মগের মুরুক পাইছস তোর লগে আমি প্রেম করব আর বিয়ে করব আর একবার রে একদম গুছে নাক ফাড়াইলাম গুছে তুই আমার নাক ফাড়াইলে কোনো লাভ নাই রে আমার মনে তুই আর নাই হাজে শুন তোর লগে কত রোমান্টিক কথা কইছি প্রেমের কথা কইছি ইমোশনাল কথা কইছি আবার তোর হাত তো দর্ছি আবার তখন আশেপাশে কেউ ছিল না তখন সুমাও দিছি কিছু মনে করিস না তাই গা মজা খারাপ কইতাছি মজা 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 আমার এক হবাবের লগে প্রেম করস না তোর দেখাইতেছি মজা কি ব্যাপার আপনি আমার ফোন দিয়ে ডাকছেন কেন বসো বসো মানে এই আপনি আমার তুমি তুমি করে বলতেছেন কেন আরে ভাবি পুরো কথা তো শুনবেন আমি বলতেছিলাম বসেন না বসবো না আমি শুনতেছি কি বলবেন বলেন আরে ভাবি বসেন না বসেন এই হাত ধরতেছেন কেন আমি বসতেছি আচ্ছা ভাবি আমার ভাইয়ের সাথে তো আপনার বিয়ে ঠিক হইছে এর আগে কি আপনি কারোর সাথে প্রেম করছেন আশ্চর্য কথা আমি প্রেম করছেন নাকি সেটা আমি আপনাকে কেন বলবো আপনার ভাই বাসরাতে জিজ্ঞেস করলে আমি তারে বলবো ও কিন্তু আপনি কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখেন আমার ভাই বিয়ের আগে কিন্তু সাইড পাস্তা প্রেম করছে চার পাস্তা প্রেম করছে তো তাহলে খুব ভালো করছে ও তো তার মানে খুব রোমান্টিক কিন্তু ওরে দেখে তো তার মনে হয় না কিসের রোমান্টিক সে তো রোমান্সের রও জানে না এর জন্য তো তার গার্লফ্রেন্ড গুলো তার ছাইরা চলে যায় মানে ভাবি আপনারা যে কিভাবে বুঝাবো আচ্ছা একটু খোলা মেলা ভাবে বুঝাই এই যে ধরেন ভালোবাসা আপ্যায়ন আদর বউরে কাছে টানা এগুলো কিছুই সে পারে না না পারলে কোনো সমস্যা নাই আমি আমার হাজবেন্ডকে শিখিয়ে নিব আপনাকে এসব নিয়ে কোনো মাথা ঘামাইতে হবে না আরে ভাবি যেই কাছে কোনোদিন ফুলই ফুটবো না সেই কাছে পানি দিলে কোনো লাভ আছে মানে মানে হলো ভাবি মাদ্রাজ কলকাতা বোম্বে বাংলাদেশের এমন কোনো ডাক্তার নিজে দেখাই নাই কিন্তু আমার ভাই তো ভালোই আছে না মানে কি আপনার ভাই কি কোনো জটিল রোগ আছে নাকি হ্যাঁ ভাবি যেই সমস্যা আমাকে ফ্যামিলি আমাকে গুষ্টির ভিতরে কারো কোনোদিন হয় নাই সেই সমস্যাটা হয়ে গেছে আমার ভাই এরকম অল্প বয়সে আমার ভাইয়ের শরীরের ভিতরে এরকম একটা জটিল রোগ কেন দিলা তুমি মাহমুদ আরে কি রোগ দিছিস সেটা তো বলবেন আপনি ভাবি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাইতেছি ডাক্তার বলছে আমার ভাইয়ের কোনোদিন বাচ্চা হইব না এই কি ফালতু কথা বলতেছেন আপনি আপনার ভাইয়ের বাচ্চা হতে যাব কেন যে তো হয় মেয়েদের আর আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি আপনি সেদিনও আপনার ভাইয়ের নামে বদনাম করতেছেন আর আজকেও করতেছেন আচ্ছা সত্যি করে বলেন তো আপনি কি আপনার ভাই সদ ভাই না আপন ভাই আপনি কেন তার নামে এত বদনাম করেন ভাবি সত্যি কথা বলতে কি জানেন আমি আপনার জন্য বদনাম করি আমার জন্য আপনি আপনার ভাইয়ের বদনাম করেন মানে ভাবি ভাইয়ের জন্য যখন আপনাকে দেখতে গেছি তখন আপনাকে দেখে আমার পছন্দ হয়ে গেছে ভাবি বিশ্বাস করেন আপনাকে দেখে শুধু মনে হইছে আপনি শুধু আমার আপনার বউ বলে ডাকু শুধু আমি আপনার আদর ভালোবাসা দিতে হইলে জীবন শুধু আমি 
আমার ভাই আপনাদের বিয়ে করব আমার ভাইয়ের পোলাপানের মা হইবেন আপনি এটা তো আমি মানতেই পারতাছি না তাই ধর বয়ের গুষ্টি কি লাই আজকে আপনার সরাসরি আমি একটা কথা বলতেছি ভাবি আমি আপনার ভালোবাসি আই লাভ ইউ ভাবি ফাপরে তোর গালে দাঁত ফলাই দেব অসভ্য তোর বড় ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হইছে তুই কিভাবে বলছ তুই আমার ভালোবাসাস তোর তো আমি ভালো ছেলে মনে করছিলাম ভাবি বিশ্বাস করেন আমি আপনার অনেক ভালোবাসি আই লাভ ইউ ভাবি সত্যি কথা ভাবি 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 আপনার ভালো ভালোবাসা क्यों शिक्षित छोट बलाशिक्षित बड़ बड़ मूर्खर मत क्षेत्र कैमने कर लो अबजान আমার ছোট ভাই কি করছে আপনি আমারে একটু খুলে বলেন তো কি করছে তোমার ভাই কালকে সে আমার ফোন দিয়ে বলতেছে দেখা করেন দেখা করেন তারপরে আমি গেলাম দেখা করতে সে কি করলো আমারে জয় ধরে বলতে চাই লাভ ইউ সে নাকি আমারে ভালোবাসে আমারে বিয়ে করবে এই এরকম হাসতেছেন কেন আপনারা আসলে আব্বা ব্যাপারটা হইছে কি আপনি বিষয়টা একটু ভুল বুঝছেন বিউটি ব্যাপারটা ভুল বুঝছে হইছে কি আমার ছোট ভাই একটু দুষ্ট হই এই কারণে হবু ভাবির সাথে সে একটু দুষ্ট আমি ফাইজ দামি করে এই সব কথা বলছে ভাইজান আমি কুসি খুব কারণ আমি চকলেটও খাই না যে আমি দুষ্ট আমি গুরমু আব্বা এই ছেলে তুমি আমাকে আব্বা বলতেছ কেন আরে এইটা আমি আপনার পরে কইতাছি কিন্তু এতক্ষণ আপনি যা যা শুনছেন আমার সম্পর্কে সব সত্য কথা কোনো কিছু মিথ্যা না আমি বিউটি রে অনেক পছন্দ করি বিয়া করলে আমি বিউটি রে গুরমু আর বিউটি বিয়া আমার সারা অন্য কারণে হইতে পারবো না থাপরে গালে সমস্ত দাঁত ফালায় দিমু বিউটির লগে বিয়া ঠিক হইছে আমার বিউটির বিয়া করমু আমি তুই বিউটির বিয়া করবি মানে এই बड़ो <laughs> <laughs> মানে সব কিছু তুমি ভালো ভালো আমার বড় ভাইরে দিছো আর একটা ভালো মায়া পাইছো সেই ভালো মায়াটারও তুমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেছো আমি কি করতেছি দুনিয়াতে কাজ কাটতেছি সিদ্ধান্ত ফাইনাল ভাইজানের সাথে বিউটির বিয়ে হইবো না বিউটির বিয়ে হইবো আমার সাথে এই ছেলে একদম মুখ সামনে কথা বলো অনেকক্ষণ ধরে তোমরা সহ্য করতেছি খালু আপনি কি ব্যাপারটা এখনো বুঝতেছেন না এই ধরনের একটা পোর ফালতু ফকিন্ডি ফ্যামিলির সাথে আমাদের ফ্যামিলি যায় না আমাদের মেয়েগুলি ফ্যামিলিতে দেব না আমরা আমি একদম ক্লিয়ার আল্লাহ আমারে বাঁচাইছে যেই ফ্যামিলিতে আমার মাইয়ার বিয়ে ঠিক হইছে বিয়া ঠিক হলো লগে লগে দুই ভাই মিললে আমার মাইয়ার লা টানাটানি শুরু হয়ে গেছে এই ফ্যামিলিতে আমি জীবন আমার মাইয়ার বিয়া দিব না বিয়া ক্যান্সেল বিয়াইন আপনার মোবাইলের ভিতর থেকে আমার নাম্বারটা ডিলিট করে দেন এই চল বিয়াই বিউটি আবার সাথে আল্লাহ রে আল্লাহ কি হইলো আল্লাহ এত বড় লোক একটা ফ্যামিলিতে এত সুন্দর একটা মাইয়ার সাথে আমার বড় পুলাটার বিয়া ঠিক হইছিল আল্লাহ এই করম দাদা তোর কারণে তোর কারণে আমি 
মাইয়া আমি জানি তোদের ভেতরে দীর্ঘদিন জুড়া লটর ভটর চলতেছে বাইরে তুই আমার বিউটির সাথে বিয়েটা কোনো রকমে পড়ায় দে আমি তোর কথা দিতেছি ভাই আমার বিয়ের পরে তোর আর আকলিমার বিয়ের ঘটনাটা আমিও ঘটায় দিব নি ধন্যবাদ ভাইজান ভাই ধন্যবাদ দিলি কেন ধন্যবাদ দেওয়ার মতো এই জায়গায় কি হয়েছে ভাইজান তোমার কি দরকার একটা বিয়া বিয়া করতে একটা কি দরকার মাইয়া মাইয়াটা কেমন হইব সুন্দরী আর তোমার যেহেতু চেহারা খারাপ মায়ের চেহারা দেখতে তুই সুন্দর আর তোমার যেহেতু বয়সটা একটু বেশি হয়ে গেছে মেয়ের বয়সটা ওই কম বয়সী ভাইজান তুমি একটু আকলিমার দিকে তাকায় দেখো আকলিমার দিকে কিন্তু এই সব গুণ আছে আকলিমা কিন্তু দেখতেও সুন্দর আর ওর চেয়ারও কিন্তু ফর্সা আর তাছাড়া বয়সও কিন্তু কম ভাইজান চলো না আমরা একটু অদল বদল করি মানে কি অদল বদল করি মানে হইছে কি তোমার যার সাথে বিয়ে ঠিক হইছে বিউটি তারে আমি বিয়ে করে ফেলাই আর এই যে আমার প্রেমিকা আকলিমা তারে তুমি বিয়ে করে ফেলাও বাচ্চা তুই কি কফে গুলো তোর ভাইরা আমি বিয়ে করবো गुरुतर विषय पुत्र धन प्रस्ताव दी এই যে মেয়েটা দেখতেছ সে হইল পান দোকানদার মন্দার চাচার মেয়ে আকলিমা তাদের সাথে দীর্ঘদিন যাব লটর ফটো চলতেছে বুঝতে পারছো এখন সে আমার প্রস্তাব দিছে যে আমি যাতে তার গার্লফ্রেন্ড এই আকলিমার বিয়া করি আমার যে বাগদত্তা মিস বিউটি আমার ছোট ভাই তারে বিয়ে করবে এখন এই ব্যাপারে তুমি কিছু বলবা না আমি তারে কিছু বুঝাই বলবো তোর কিছু কইতে হইব না যা কনের আমি কইতেছি बुझे उदाहरण दिल बड़ भाई स्टक कर এখন হাসপাতালে আছে যেই কোন সময় বলে দেব আর বাস বলা হাই হাই কি কোন একটু আগে না আপনার ভাই আমার লগে কথা কইলো স্টক করলো কখন ওই আপনার সাথে কথা বলে ফোনটা রাখার পর পরই আমার ভাই স্টক করছে আর আমার ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ বলা বাস বলা ভাবি হাসপাতালে আছে মরার আগে আমার ভাইয়ের একটাই মাত্র ইচ্ছা শুধু একবার আপনারে দেখব প্লিজ ভাবি আপনি আমার লগে একটু হাসপাতালে চলেন মুজা কোহন আইলা জি একটু আগে আইছি তাই এত রাতে কি मानुषा 
মুসা তুই ওরে হাসপাতালে নিয়ে যা চল 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 বিউটি বিউটি কেমন ও বু বু আরে আমি ভূত না বাগ আমি সেলিম আপনার হবুজ আমার সেলিম এই আপনি নাকি ইষ্ট করছেন আপনি এখানে কি করেন কি বলো বিউটি আমি ইষ্ট করছি না না আমি ইষ্ট করি নাই এই সব উল্টা পাল্টা কথা তোমারে কে বলছে কে বলছে এই যে এই যে তোমার ছোট ভাই বলছে মুসা তুই এত রাতে এই বাড়িতে আরে ভাইজান তুমি আর তুমি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছো ও মাই গড ডাক্তারের কথা আসলে বলতে হয় আমি সুস্থ হইছি মানে আমি অসুস্থ ছিলাম কখন এই তোর কত বড় সাহস কত বড় কলজা তুই আমার হবু স্ত্রী আমার শ্বশুর আইসে বলতেছিস আমি স্টক করছি আমি স্টক করছি কখন আরে আমি বিদ্ধ মজা করে বলছি এই সত্যি করে কো তুই এত রাতে এই বাড়িতে কেন আইছস কেন আমার শ্বশুর আর আমার হবু স্ত্রীরে ভুলভাল বুঝাইতাছস সত্য সত্য করে কো দরা জন খাইছি কই তো তুই বই আমি আইছিলাম ভাবিরে ভুলভাল বুঝায় বাড়ি থেকে বাইর করে নিয়া তারপর ভাবিরে নিয়া পালায় যাবো তুমি তো আইসা দিলা সব পেছলা গা ওরে আল্লাহ তুই এত বড় সাহস তুই তো আমার কলজা ধরে টান দিছস তুই আমার হবু স্ত্রী লে পালাইতে চাইছস আব্বা আপনি খারাই রেছেন কেন ওয়াইট আ মিনিট এই জুতা দা দিয়া তোর ইচ্ছা মত পিটা তোমার জুতা রাখো আমি আমার জুতা দিয়ে ওরে পিটা মাস কা আরে তোমার সাপ সাপ কোয়া দিতেছি ও যদি এই বাড়িতে আরো আসে সে যদি মরেও যায় তার কোনো কথা তুমি বিশ্বাস করবে না সে যদি বিষ পান করেও মরে যেতে চায় তারপরও তার কথা কোনোদিন বিশ্বাস করবে না ঠিক আছে আমি জামনে কোমো এমনি এমনি চলবা কোনোদিন কথা বলবা না ওর সাথে ঠিক আছে কান ঢুকছে ঠিক আছে আমি ও কোটা দিয়ে আহি আমা তুমি জানো তোমার এই ছোট বলা আজকে কি করছে কি করছে मृत्यु लज्जा लगे मैंने আমি সারা রাত জীবন তোমার কাছে কিছু চাই নাই এই একটা জিনিস চাইছি আমারে তুমি বিউটি লগে বিয়া করাই দাও দেখছো দেখছো মা আবার শুরু করছে সে আবার শুরু করছে একই কথা সে এই বাড়িতে যদি থাকে প্রত্যেকটা দিন সে এই সব কথা বইলা আকাশ পাতাল ভারী করব আমি ওর মনের ভিতর অশান্তি সৃষ্টি করব মা তোমার আমি একটা কথা বলি রিকোয়েস্ট করতেছি ওর এই বাড়ি থেকে বাইরে করে দাও আমার এই বাড়ি থেকে বাইরে করে দিব হ্যাঁ এই বাড়ি কি তোমার একা এই বাড়ি যেমন তোমারও বাপের তেমন আমারও বাপের এই বাড়িতে আমার অর্ধেক ভাগ আছে मान सम्मान से बार बार एक कथा बोला मन कष्ट दीसे मन भर अशांति सृष्टि करते सहयोग होता से माना तुम्हें बिहित करो तुम ठीक कथा मानुष्ट 
তোমার ভাই জান কারে বিয়ে করতেছে জানো আমি কেমনে জানবো আমার ভাই কারে বিয়ে করতেছে আমি আমার ভাইয়ের লগে ঝগড়া করছি তিন চার দিন ধরে আমি বাড়িতে যাই না তোমার ভাই জান বিয়ে করতেছে তোমার পছন্দের মানুষ রে কি কও আমার ভাই তোমার বিয়ে করতেছে আরে বলদের বাচ্চা তোমার ভাই আমার বিয়ে করবে কিসের জন্য তুমি কি আমার পছন্দ করো আমার তো পছন্দ করো না আর তোমার তো আমি আগে পছন্দ করতাম এখন পছন্দ না করলে কি হইছে কিন্তু আমার ভাই যা তোমারে বাদ দিয়ে কারে বিয়ে করতেছে তোমার ভাই জানার লগে যার বিয়ে ঠিক হইছিল তারই বিয়ে করতেছে তার মানে ভাই জান আমার ক্রাশ মানে যে আমার ভাবি যারে দেখি আমি ক্রাশ কইছি তারে বিয়ে করতেছে হ্যাঁ তোমার ভাই জান গোপরে তারে বিয়ে করতেছে এখন থেকে তোমার আর আমার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই কিসের ঝামেলা নাই হ্যাঁ আমি সারা বিউটি রে কেউ বিয়ে করতে পারবো না আমার ভাই বিয়ে করতেছে না আমি এখনই যাইতেছি বিয়া ভাঙতে खबरदार আমি বিয়ে করলে তোমার বড় ভাইরে বিয়ে করব কি বললা তুমি আমার ভাইরে বিয়ে করবা এই যে দেখো এই তুমি রশি নিয়ে এসো কেন তুমি কি রশি দিয়ে আমাকে সবারে বাইন্ডা তারপর আমার মেয়ের বিয়ে করবা জি না আমি আপনাদের সবারে বাইন্ডা বিউটির বিয়ে করব না যদি আমার বড় ভাইয়ের সাথে বিউটির বিয়ে হয় তাহলে আমি এখন फांसी দিয়ে মরব দেখছ আম্মা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতেছে ধরে দিয়া আমিও কি বুদ্ধিতে কম যায় নাকি আমিও কিন্তু একটা জিনিস রেডি রাখছি चिंता करो निर्घाते मरे जाब बड़ भाई তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করতাছো এই তুই বাড়াবাড়ি করতাছিস আবার কথা কও তুমি আবার কথা কও এই কি হইছে তুমি কত বলে বলে কথা কও এই তুই আমি বিয়ে করব তুমি মাথা আবার আপনি আই থামো দেখো তোমার বড় ভাইর সাথে আমার বিয়ে ঠিক হইছে এখন যদি আমি তোমার বড় ভাইরে রেখে তোমারে বিয়ে করি তাহলে তো তোমার বড় ভাই কষ্ট পাইবো আর তুমিও শুনো তোমার ছোট ভাইরে রেখে যদি আমি তোমারে বিয়ে করি তাহলে তোমার দুই ভাইয়ের ভিতর গন্ডগোল হইবো রেশারে হইবো খুনাখুনি হইবো তুমি একদম ঠিক কথা কইছো মা এখন তুমি কও এই দুই পাগল পোলারে নিয়ে এখন আমি কি করব সেই জন্য আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি কি সিদ্ধান্ত মা কি সিদ্ধান্ত রবিন ভাই রবিন ভাই কি রে রবিন না ডাকলি কেন রবিন কি সিদ্ধান্ত নিব হ্যাঁ বাবা রবিন ভাই এটা সমাধান দিবে আর শুনেন আমি আপনাদের বড় ভাইরও বিয়ে করব না ছোট ভাইরও বিয়ে করব না আই এম বিয়ে করব আমার খালতো ভাই রবিন ভাই কি আমি তোমারে আমার বাইরে বিয়ে করতে দিলে আর তুমি এই মোটকারে বিয়ে করবা এটা তো কোনো দিনও সম্ভব না এটা তুমি কি বলতেছো বিউটি শেষ পর্যন্ত তুমি এই মোটকারে বিয়ে করবা হ্যাঁ আমি আমার রবিন ভাইরে বিয়ে করব তাহলে আপনাদের দুই ভাইয়ের ভিতরে কোনো গন্ডগোল হবে না ঝামেলা হবে না আপনারা দুজন মিলেমিশে থাকতে পারবেন আপা আমার মায়া ছোট হলো একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিছে আপনার দুই পোলার যে কোনো এক পোলারে বিয়ে করলে আপনার সংসারে মধ্যে অনেক ঝামেলা হবে মারামারি কাটাকাটি হবে তো আমার মেয়ে রবিনে বিয়ে করছে সঠিক সিদ্ধান্ত আপনি একটা কাজ করেন আপনার দুই পোলারে নিয়া এখান থেকে চলে যান মগের মূল লোক পাইছেন আপনার মেয়ের পিছনে আমরা দুই ভাই দিন রাত 24 ঘন্টা পাগলের মতো ঘুরতেছি হারানোর ভয়ে দুইজন বিষ খেয়ে আর দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বাইছে নিতেছি আর আপনি কি ভাবছেন আপনার মেয়ের এই মুটকার লগে বিয়ে দিয়ে দিবেন কোনো ভাবেই সম্ভব না মজা এটা কাম কর এই মুটকার লগে বিউটির বিয়ে হওয়ার আগে দুইজন মিলায় বিউটির তুলে লয়ে যাই এরপর টস করা আমরা যাচাই করব কার লগে বিউটির বিয়ে হইব একদম ঠিক কথা কইছো ধরো আরে ও বাকা ও বাকা আরে মোটা ভাই আরে 